সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ক্লাসে আজকে আমরা সমাবেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনামূলক প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আর আপনাদের যদি কেউ ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই পাপিল এডিকে এই দুটি নম্বরে আপনারা যোগাযোগ করবেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ রচনামূলক প্রশ্ন সমাধান তো প্রথমে দেখেন আমি বোর্ডে একটা ডাক লিখে রাখছি অঙ্কটা হচ্ছে এরকম যে ছয়জন ছাত্র এবং পাঁচজন ছাত্রী হতে পাঁচজনের একটা কমিটি গঠন করো বা কত উপায় কমিটি গঠন করা যায় যেখানে ন্যূনতম মানে অন্তত একজন ছাত্রী থাকতে হবে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে ছয়জন ছাত্র এবং পাঁচজন ছাত্রী হতে পাঁচজনের আপনি একটা কমিটি গঠন করবেন মানে সেখানে লোক সংখ্যা পাঁচজনের একটা কমিটি কি করতে হবে আপনাকে গঠন করতে হবে তো সেখানে ন্যূনতম একজন ছাত্রী থাকতে হবে তাহলে কত উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে বা এর সমাবেশটা কত সেটাই আপনাকে কিন্তু বের করতে হবে তাহলে দেখেন সমাধানটা আমরা করি তাহলে সমাধান আচ্ছা আমাদের এখানে ছয় জন ছাত্র আছে এবং আছে আমাদের পাঁচ জন ছাত্রী আচ্ছা তো প্রথমে খেয়াল করেন আমাদের ন্যূনতম একজন ছাত্রী থাকতে হবে তার মানে ছাত্রী প্রথম আমি একটা কমিটি গঠন করতেছি দেখেন একজন ছাত্রী নিলাম আমার মোট যোগ ফল কিন্তু পাঁচটা হইতে হবে কারণ এখানে কমিটি বইলেই দিছে যে আমাদের পাঁচজনের একটা কমিটি গঠন করতে হবে তাহলে আমি যদি একজন ছাত্রী নেই তাহলে আর চারজন আমি ছাত্র নিতে পারবো তার মানে এক নাম্বার অর্থাৎ এই এক নাম্বার কমিটিটা আমি এইভাবে গঠন করতে পারি চারজন ছাত্র একজন ছাত্রী নিয়ে তারপরে খেয়াল করেন দুই নম্বর কমিটিটা আমি গঠন করতে পারি দুইজন ছাত্রী তারপরে আমি তিনজন ছাত্র নিয়ে তিন নম্বর কমিটিটা গঠন করতে পারি দুইজন ছাত্র তিনজন ছাত্রীর সমন্বয়ে চার নম্বর কমিটিটা গঠন করতে পারি একজন ছাত্র চারজন ছাত্রী নিয়ে এবং লাস্টে আমি ছাত্র একজন নিলাম না কিন্তু ছাত্রী নিলাম পাঁচজন কারণ এখানে আমার বলে নাই যে একজন ছাত্র থাকতে হবে এই কথাটা বলে নাই কিন্তু বলে দিচ্ছে একজন ছাত্রী থাকতে হবে তার মানে আমি মেয়ে যেহেতু পাঁচজন আছে আমি পাঁচজন মেয়ে নিতে পারি তো এই পাঁচটা উপায় আমি কিন্তু এখানে কমিটি গঠন করতে পারি আচ্ছা তাহলে খেয়াল করেন এ এর সমাবেশ সংখ্যা তাহলে এ এর সমাবেশ সংখ্যা হবে আমাদের ছয়জন ছেলে থেকে আমি কয়জন নিছি চারজন তাহলে সিক্স সি ফোর আর ওপর দিকে দেখেন আমাদের পাঁচজন ছাত্রী ছিল সেখান থেকে আমি একজন ছাত্রীকে নিয়েছি তাহলে সিক্স সি ফোর ইন্টু ফাইভ সি ওয়ান তাহলে আমরা এটাকে একটু ভাঙাই এটাকে ভাঙাই আমরা এবার লিখতে পারি সেই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে টু আমি একটা ভিডিওটা দেখাইছিলাম এইগুলো বাঙালোর শর্টকাট নিয়েও তাহলে এই দুটো ডিফারেন্স যেহেতু টু তার মানে টু ফিফটি ডিয়াল আর উপরে আমি এই কয়টা সংখ্যায় সংখ্যায় লিখব অর্থাৎ ছয় ইন্টু পাঁচ অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা লিখব তারপরে ফাইভ টু ওয়ান মানে আমরা জানি ফাইভ তাহলে এখানে টু ফিফটি ডিয়ালে ভ্যালো হচ্ছে টু তাহলে সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ তাহলে এটা তারা যদি কেটে দিই তাহলে এখানে হবে থ্রি তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ পনেরো হচ্ছে পঁচাত্তর তাহলে এ এর সমাবেশ সংখ্যা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ তারপরে দেখেন বি এর সমাবেশ সমাবেশ সংখ্যা সমান সমান আপনি ছয়জন ছাত্র হতে কয়জন ছাত্র নিয়েছেন তিনজন গুণন আপনি পাঁচজন ছাত্রী হতে নিয়েছেন হচ্ছে দুইজন তাহলে আমরা লিখতে পারি সিক্স নিচে হচ্ছে থ্রি ফিক্টোরিয়াল আর উপর হচ্ছে সিক্স ফাইভ ফোর ইন্টু ফাইভ এবং টু এর ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের থ্রি তাহলে থ্রি ফিক্টোরিয়াল ইন্টু ফাইভ ফোর থ্রি আশা করি বুঝতে পারছি শর্টকাট নিয়মটাতে এরকম তারপরে থ্রি ফিক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে সিক্স সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি আর নিচে হচ্ছে সিক্স তাহলে এই সিক্স এই সিক্স ক্যান্সেল তারপরে এইখানে যদি আমি কাটি 
তিন একালে দুই দুই একালে এখানে হচ্ছে দুই তাহলে হচ্ছে চার পাঁচটা কুড়ি ইন্টু টেন ইজ ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড অর্থাৎ বি এর সমাবেশ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের টু হান্ড্রেড তারপরে সি এর সমাবেশ সংখ্যা সমান সমান দেখেন সি এর বেলায় আমি ছয়জন ছাত্র হতে দুইজন নিয়েছি তাহলে সিক্স সি টু ছয়জন ছাত্র হতে দুইজন নিয়েছি এবং পাঁচজন ছাত্রী হতে তিনজনকে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এই দুটো ডিফারেন্স কত ফোর না এই জন্য আমরা কি লিখবো ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে উপরে এই কটা সংখ্যা আমরা লিখবো যে কটা ডিফারেন্স থাকে সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি ইন্টু এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে টু এই জন্য টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে আমরা এই কটার সংখ্যা লিখবো তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর তাহলে খেয়াল করেন ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কত দেখেন তো ফোর থ্রি টু ওয়ান ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে টু তাহলে ফাইভ ইন্টু ফোর আর উপরে হচ্ছে সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি আচ্ছা ফোর ফোর ক্যান্সেল থ্রি থ্রি ক্যান্সেল আর টু দা এটা কাটলে হচ্ছে থ্রি তারপরে এটা দা দুইটা কাটলে দুই সাত দুগুণে দশ ঠিক আছে তাহলে দেখেন তিন পাঁচ আগত হচ্ছে পনেরো ইন্টু হচ্ছে দশ তাহলে আমাদের আসে এখানে টোটাল দেড়শো তারপরে ডি এর সমাবেশ সংখ্যা ইজ ইগল টু দেখেন আমরা ডি এর বেলায় ছয়জন ছাত্র হতে মাত্র একজন নিয়েছি আমরা ছয়জন ছাত্র হতে একজনকে নিয়েছি তার মানে সিক্স সি ওয়ান অপর দিকে আমরা পাঁচজন ছাত্রী হতে চারজনকে নিয়েছি তাহলে সিক্স সি ওয়ান মানে কত সিক্স এই গেটটা আমরা জানি আচ্ছা ফাইভ সি ফোর এটা মানে কত এটা মানে লিখা যায় এই দুটো ডিফারেন্স কত ওয়ান উপরে কত হবে ফাইভ ঠিক আছে তাহলে পাঁচ ছয় ত্রিশ আচ্ছা তারপরে ই এর সমাবেশ সংখ্যা সমান সমান দেখেন আমি ছয়জন থেকে একজনও নেই নাই সিক্স সি জিরো আর আমি পাঁচজন থেকে পাঁচজনে নিয়েছি আমি পাঁচজন থেকে পাঁচজনে নিয়েছি তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এটার ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে দেখেন টোটাল যে আমরা পাঁচটা উপায় এখানে দল গঠন করছিলাম তাহলে সমাবেশ টোটাল করতে পাই তাহলে মোট উপায় হবে আমাদের এখানে পাইছিলাম আমরা সেভেন্টি ফাইভ তারপর আমরা পেয়েছি টু হান্ড্রেড তারপরে এইখানে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো মানে দেড়শো আর এইখানে হচ্ছে ত্রিশ আর এখানে হচ্ছে ওয়ান তারপর আমরা সবচেয়ে যোগ করি তাহলে ওয়ান জিরো 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 ফাইভ তার মানে হয় সিক্স তারপরে থ্রি এইট জিরো সেভেন তাহলে দেখেন সাত সাত বারো বারো আর তিন পনেরো পাঁচ হাতে থাকে এক তিন ষাট তাহলে চারশো ছাপ্পান্ন তা টোটাল আমরা চারশো ছাপ্পান্ন পায়ে আমাদের কমিটিটা আমরা গঠন করতে পারি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এই ম্যাচ সমাধান আমি আবারও বলছি এই অঙ্কটা এই রচনামূলক প্রশ্নে অনেকবার এসেছে আপনাদের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে তাই এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব সহকারে এই অঙ্কটা অবশ্যই সমাধান করবেন তারপরে আমরা আরেকটা ম্যাচ আমরা সলভ করি যে ম্যাচটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক হচ্ছে আমাদের এরকম সেটা হচ্ছে বারো খানা পুস্তকের মধ্যে পাঁচ খানা
पुस्तक के कत प्रकार बाछाई करा जाए कत प्रकार बाछाई करा जाए सर्वदाय नम्बर अंक हमटी पुस्तक समावेश सूत्र नीट हल्का आलोचना करी अंक बुझते सहज हो तो एक जी एन संख्यक उपादान आज तो एन संख्यक उपादान के संख्यक उपादान होते एक बारे आपदान बेचे नहीं बनने बला संख्यक उपादान पी संख्यक उपादान सर्वदाय थे पी संख्यक उपादान की करते हैं सर्वदाय थे तरह पी संख्यक उपादान क्योंकि अपना फिक्स ये रखते हैं तेल जो फिक्स ये तो बनने लाभ नहीं समेश कर लाभ नहीं उपादान कहते बारो खाना पुस्तक एन एर मान हम बारो पांच खाना पुस्तक के कत प्रकार सजानो जाए बारो खाना पुस्तक थे पांच खाना पुस्तक निच्चन तरह आर एर मान होते फाइव तेल नम्बर वन एर आंसार टुएल्व माइनस सूत्र फलो करें दूटी पुस्तक क्योंकि सर्वदाय थे ये कि बोलो बारो माइनस टू सी फाइव माइनस टू ताल ए रखम है टेन सी थ्री एट बांगाई टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड ब्री फैक्टोरियल इंटू टेन माइनस थ्री फैक्टोरियल लिखा जाए टेन इंटू नाइन इंटू इंटू सेवन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल मान हम सिक्स और दस थ तीन जो बद दें तो सत सेवन फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल काटा ठीक है तीन दिए जो काटें तीन तरह का नय तीन दो गुण छये दिए काटें चार तीन चार बारो एक बीस सूत्रक एन माइनस पी तेजर एन एर वेलूट हम बारो बारो माइनस टू सी पांच टी थे आर मान हम फाइव टेन सी फाइव इज इक्ल टू टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बैव फैक्टोरियल इंटू टेन माइनस फाइव फैक्टोरियल टेन फैक्टोरियल के भेजे आप लिखते पर टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल लिखते लिखते 
चार द्वारा भाग करी तीन तीन देखा तीन ठीक है तीन दुण छय हिसाब करी तीन शता एक चौबीस रचनामूल प्रश्न समाधान कारो धारा अंक गो पदार्थ अथवा रसायन अथवा बेसिकलिटी क्लस दरकार पड़े क्यों जो शिखते चान अवश्य कन्टैक्ट करें और कन्टैक्ट कर उपाय हमारे नम्बर अर्थात ये दुटा नम्बर अपना जुक्त हमें जोाजुग कर जोाजुग करारे से जुक्त होते हैं और आपने प्रतिदिन तीनटा थे चार्ट क्लस नहीं थी जुग ग्रुपर मध्यमे तो आज के पर्यत सको भलो थकबें धन्यवाद सबाई के असलम आलैकुम